ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾರಂಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟನೇ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊಗಸು ಪೇಡದ ನರಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುದಯ್ಯ ಮಗುವೆ ಮುದುಕನೆ ಪುರಾಣಿಕ ಪುರೋಹಿತನೆ ಜಾಗರ ಕಣ್ಣಿಣಿಕಿದಡೆ ಮುಕುರದಳು ನಿಂತು ಮೊಗವ ತಿತ್ತುವರೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನರ ಪ್ರಾಣಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಂತೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಗುವಾದರೂ ಸರಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮುದುಕನ ಆದರೂ ಸರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮುದುಕನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರೇ ಅಂತ ಪುರಾಣಿಕ ಪುರೋಹಿತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುವಂಥವರು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರೇ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮುಕುರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೊಗ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಆ ಮೊಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬಹುದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊಗಸು ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಶಬ್ದಶ ಕೂಡ ಅಲಂ 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 ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾವ್ಯದ
ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಬ್ದಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅರ್ಥಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥಶ ನಾವು ಒಳ ಹೊಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಗೋಚರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಬಾಹ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪದಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ತಮಗೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ರಮಣೀಯತೆಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ವೈಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಮುತ್ತೈದೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಸೊಗನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಹೋಲಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಚಮತ್ಕಾರ ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕಾರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಆಯ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಈತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಈತ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಉಪಲಬ್ಧ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಈ ತರ ಕಾಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟು ಕಾಲ ಕೇಳಬಹುದು ಆತನ ಕೃತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಈತನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಈತನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್
ಕಾವ್ಯಾಲೋ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರವತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿತ್ರರೇ ನಾಗೌರಮನ ಅನಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾರ್ಯನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತೆ ಅಥವಾ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ರಚಿಸಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಆತನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಆತನ ಅಲಂಕಾರಕ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೂರ ಅಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಜಾಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಈತನ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ತೋರಗಲ್ ಸೀಮೆಗೆ ದೊರೆ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಜಾಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ ದೊರೆಯು ಕನ್ನಡ ಕುವೆ ಕುವಲಯಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಕುವಲಯಾನಂದ ಎಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನೂರು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೆನ್ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂರು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎಸ್ ನಂದಿಮಠ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹೌದಾ ಜಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯ ಕೃತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಕುವಲ ಕುವಲಯಾನಂದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುವಲಯಾನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಇವರ ಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಪರಾಮರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಲಂಕಾರಿಕರ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾಗೌರಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿರುಮಲಾರನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಅವರು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭರತ ಮುನಿ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಊರುದೀಯ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಊರುದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ರೂಪಮಾಲಂಕಾರ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಭರತನ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಉರುದೀಯ ಉಪಮ ರೂಪಕ ದೀಪಕ ಯಮಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಣಿ ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರಮ ಅರವತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಜಯಪ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನೂರು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆತನ ಅಲಂಕಾರಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉದಯ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಮೂವತ್ತೈದು ಅ
ಅದು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ ನಾವು ಏನು ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ತರಿ ಕೇರಿ ಎರೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೂರಿ ಮೂರು ಕರಿ ಕೂರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತರಿ ಕೇರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕೂರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬಡಲ್ಲಿ ರ ಕ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ ಏನು ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ನಡೆ ಸ ಮತ್ತು ಪ ಗ ಮೂರು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿರಾಜನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನ ಮುಖದಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ವಿರಾಜನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನ ಮುಖದಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವದನ ಮುಖ ಆನನ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪಮ ಉಪಮೇಯ ವಿರಾಜ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ ಉಪಮಾನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕೊಳದ ತಾವರೆಯಂತೆ ಅರಳಿತು ಅಂದರೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ತಾವರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅರ್ಥ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಒಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು ನೋಡಿ ಇದನ್ನುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಪ್ರಾಸ ಅಲಂಕಾರ ಎರಡು ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಮೂರನೇದು ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂರನೇದನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ನೋಡಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಯಮಕ ನೋಡಿ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಮಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅನುಪ್ರಾಸ ಯಮಕ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ವೃತ್ತಿಯನುಪ್ರಾಸ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಈ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಆರು ವಿಧಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೋಡಿ ನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಷರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ತ್ರೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅತಾಳವ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ
ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓದುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಕುಂತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಈ ಅನುಪ್ರಾಸ ನೋಡಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನುಪ್ರಾಸ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದನ್ನ ಅನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಯತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆಧುನಿಕ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ನವೋದಯ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಹಸಿರು ಪದ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದೆ ಹಸುರಾಗಸ ಹಸಿರು ಮುಗಿಲು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಯ ಬಯಲು ಹಸುರಿನ ಮಲೆ ಹಸಿರು ಕಣಿವೆ ಹಸಿರು ಸಂಜೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ವಾ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅಲಂಕಾರಕ ಪದ್ಯ ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಸುರು ಆಗಸ ಹಸುರು ಮುಗಿಲು ಹಸುರು ಗದ್ದೆ ಆ ಬಯಲು ಹಸುರಿನ ಮಲೆ ಹಸಿರು ಕಣುವೆ ಹಸುರು ಸಂಜೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹಸುರು 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 ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಅನುಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೋಡಿದೇನು ಎರಡು ಉದಾ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಎರಡಾಗಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಎರಡಾಗಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಅದುವೇ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಭೋಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ರೋಗಿಯಾದ ಯೋಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಯೋಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಯೋಗವಾದ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಭೋಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ರೋಗಿಯಾದ ಭೋಗಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ರೋಗನೆ ಒಂದೊತ್ತು ಉಂಡವ ಯೋಗಿ ಎರಡೊತ್ತು ಉಂಡವ ಭೋಗಿ ಮೂರೊತ್ತು ಉಂಡವ ರೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಉಂಡವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ ಮತ್ತು ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ 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 ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ವೃತ್ತ ಅನುಪ್ರಾಸ ವೃತ್ಯನುಪ್ರಾಸ ವೃತ್ತ ನಿಯತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಸ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವ ನೋಡೆ ನವಿಲಾಡೆ ವಿರಹಗಳು ಕೂಡೆ
ಅದು ವೃತ್ತಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆನ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆ ಪಾಲಾದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ತುಪ್ಪದ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆ ಪಾಲಾದ ಅಂತ ಬಹಳ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ ಉಕ್ತಿ ಪುನರ್ ಉಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ವೃತ್ಯಾನುಪ್ರಾಸ ತುಂಟನಾಗವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತರು ತಂಟೆ ಬಿಡಲಾರ ಅಂತ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತು ಅದ ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನರ್ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಟನಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತರು ತಂಟೆ ಬಿಡಲಾರ ಅಂತ ಅವನು ಸಹಜ ಗುಣ ಇರಬಹುದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಕ್ಯ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತ ವೈಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುನರುಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮುರಾರಿ ಶಂಬರಾರಿ ವಾಗ್ವಿರಾರಿ ನಿರ್ಚರ ಆರ್ಜಿತೆ ಧರಾಧರೇಶ್ವರಿ ಆತ್ಮಜೇ ಏ ಹರ ಪ್ರಿಯೇ ಜಯಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇದು ಋಷವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬದ್ಧದ ಸಾಲು ಇಲ್ಲಿ ರ ವ್ಯಂಜನ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುರಾರಿ ಶಂಬರಾರಿ ವಾಗ್ವಿರಾರಿ ನಿರ್ಚರ ರಾರ್ಜಿತೆ ಧರ 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 ಧರೇಶ್ವರಿ ಆತ್ಮಜ ಏ ಹರ ಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಅಂಬಿಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಋಷವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲಿ ರ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡದ ಪದ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಒಂದೋ ಎರಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ ಎಳ ಗಿಳಿ ಗಳ ಬಳ ಗಂಗಳ ಗಳ ನೀಳಿ ತಂದೆಳಸಿ ಒಳಸಿ ಸುಳಿಯುವುದು ಸುಳಿದು ಒಳವು ಉಗುತಂ ನಳ ನಳಿಸಿ ಬೆಳೆದು ಕಳಿಯದ ಕಳವೆಯ ಕಣಿಶಂಗಳಂ ಕರಂ ಖಂಡಿಸುಗುಂ ನೋಡಿ ಎಳೆಯ ಗಿಳಿಗಳ ಸಮೂಹ ಬಳಗಂದ್ರ ಸಮೂಹ ನೋಡಿ ಇದು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಳೆಯ ಗಿಳಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಗಳಗಳನೆ ಇಳಿದು ಗಳಗಳನೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಭತ್ತದ ಭತ್ ಕಳವೇಂದ್ರ ಭತ್ತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳವೇಂದ್ರ ಭತ್ತ ಭತ್ತದ ಹಾಲುಗಾಳುಗಳನ್ನ ಅದ ಎಳೆಯ ಕಾಲು ಅದ ಕಳಿಯದ ಇನ್ನು ಕಳಿತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಳೆಯದ ಅಂತ ಅದ ಹಾಲು ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ ಹಾಲುಗಾಳು ಬಯಸಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸುಳಿಯುತ್ತಾ ನಳ ನಳಿಸಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಹಂಗ ಬಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ನಿಂತ ಆ ಭತ್ತದ ಎಳೆಯ ಕಾಳುಗಳ ಗೊನೆಗಳನ್ನ ಅವು ಸೀಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹಾಲು ಕಾಳನ್ನು ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಳ ಮತ್ತು ಗ ನಿಯತವಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶಯ ಬೇಡ್ವೇ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಶೇಖರ ಮೊದಲಿನ ನೋಡಿ ಋಷಿವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ
ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ವರ್ಣಗಳು ಚಿಕನ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡೆರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು ಏನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎರಡೆರಡು ವ್ಯಂಜನ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕದು ಅದು ನಿಯತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಕಾನು ಪ್ರಾಸ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಏನು ಪದ್ಮ ಗಂಧಿಯ ಪದ್ಮ ವದನೆಯ ಪದ್ಮ ಸದ್ಮ ನಿವಾಸನಯ ಪದ ಪದ್ಮ ಕರ ಪದ್ಮಂಗಳ್ ಒಪ್ಪುವ ಪದ್ಮಲೋಚನೆಯ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಪದ್ಮ 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 ಆದಿ ಪ್ರಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಪದ್ಮ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ನಾವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಚೇಕಾನುಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಪುನರಾವ್ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಆಡಿ ರಾಗ ಬಂತು ಉಗುಳಿ ಉಗುಳಿ ರೋಗ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ರಾಗ ಬಂತು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಗುಳು ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ರೋಗನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಲವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೇಳೋಣ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಉಗುಳಿ ಉಗುಳಿ ಇದು ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಚೇಕಾನ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಕಾನ ಪ್ರಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೇಕಾನ ಪ್ರಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಪದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಚೇಕಾನು ಪ್ರಾಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಇದು ಎರಡನೇ ಇದೆ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ನಾವೀಗ ಅನುಪ್ರಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಪದವೋ ಅಥವಾ ಪದಭಾಗವೋ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ನೋಡಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದ್ಯದ ಆದಿ ಪದ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಪದ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಯತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಮಕಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳಂತ ಪದ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಪದ ಇವಾಗ ಮೂರು ಮೊದಲೇದು ಕೃತ್ಯಾನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬರೀ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ವಚನಕಾರರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಾದೇ ವಚನವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಚ್ಚಿಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಬೂನ ಉಂಡ ನೀರಿನಂತೆ
ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಪದ ನಿಯತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಮೂರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ವಚನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಚನಕಾರರು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ದಾಖಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಚನಗಳು ಯಾವ ವಚನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ ನೋಡಿ ಚಲವೇ ಕುಶರಣಂಗೆ ಪರಗನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಚಲವೇ ಕುಶರಣಂಗೆ ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಚಲವೇ ಕುಶರಣಂಗೆ ಪರದೈವವನ್ನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಚಲವೇ ಕುಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಚಲವೇ ಕುಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ದಿಟದೆಂಬ ಚಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲದರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಚಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಬೇಕು 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 ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಮೂರುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಗಳ ಒಂದು ಪದ ಅದು ನಿಯತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇದು ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ ಅಂಕಿತ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯದ ರನ್ನನ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ತಮಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಂ ಕಿರಿ ಕಿರಿದನೆ ಸಾರ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಗದೆಗಳನ್ನಾಗಳ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆ ತಿರುಪಿ ಮಾನದೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿದನೆ ತೂಂಕಿ ತೂಂಕಿ ನೂಂಕಿದ ಎನಸುಂ ನುಂಕಿದರೆನಸುಂ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಿರಿದರೆ ಅದ ಕಿರಿ ಕಿರಿದನೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿದನೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಐದು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡುತ್ತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಬ್ದಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಓದಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಓದಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯನ ನಮ್ಮ ರನ್ನು ಹೇಳುದಿಲ್ವಾ ನಾನು ಸಿಂಹಾಮಲೋಕನದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೆದೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ನಮಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕದಂಗೆ ಓದ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವ ಅಂತರ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರೋ ವಾ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಪ್ಪ ನೋ
ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕಾರಗಳಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ಯಾವುದು ಏಕಾಕ್ಷರ ದ್ವಯಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಾಕ್ಷರ ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಅತಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೋಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಿರೋಷ್ಟ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ರಚನೆಗಳಿಂದವಲ್ಲ ಅವುಗಳೇ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಏ ನೋಡಿ ಏಕ ಅಕ್ಷರಿ ಏಕಾಕ್ಷರಿ ಸಂದೀಪ ಅಂದರೆ ಒಂದ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಓದೋದು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನಂ ನಿನ್ನನ್ನಂ ನಿನ್ನನ್ನೇಂ ನಿನ್ನನ್ನಂ ನಿನ್ನನ್ನೇಂ ನಿನ್ನಾಂನು ನಿನ್ನಾಂನು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನನ್ನಂ ನಿನ್ನಂ ನಿನ್ನನ್ನಾಂ ನಾಂ ನೀನೇನೇ ನಿನ್ನನ್ನಂ ನನ್ನಿ ನಿನ್ನ ನಾ ನಿನ್ನನೇ ಇಂದ್ರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಕವನವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕುರವಾಯಿತು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ವೈಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವವು ಬರಬೇಕು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇನ್ನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಅನ್ನಾಶಕಾಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಇದೆ ನಿನ್ನ ನಮ್ ನಿನ್ನ ನೇಮ್ ನಿನ್ನ ನಾಮ್ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ನನನ್ನ ನಿನ್ನ ನನ್ನಂ ನಿನ್ನ ನಮ್ ನಿನ್ನ ನಾಮ್ ನಾಮ್ ನೀ ನೆನೆ ನಿನ್ನ ನಮ್ ನನ್ನಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ್ ನಿನ್ನ ನೇಮ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಯೋಗ ಏಕಾಕ್ಷರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದ್ವಯಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದ್ವೆ ದ್ವಿ ಅಕ್ಷರ ದ್ವಯಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾನಿನಿ ಈ ಮುನ್ನಂ ಆ ನೀನೇ ನೀನಾ ನಿನ್ನನು ಮಾನಮೇ ಮಾನಮಾನಾನೆ ಮುನ್ನನೈ ಮುನ್ನನೈ ಮಾನಮಾನಾನೆ ಮುನ್ನಿಮ ಮುನ್ನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಮತ್ತು ನ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಕವಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆಯೋ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ಅನುಭವ ಬೇಕು ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತ್ರೇ ಅಕ್ಷರ ತ್ರೆ ತ್ರಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಸ್ವಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಸ್ವಾರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಅನುನಾಶಿಕ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಂದನ ನಂದನ ನಿನ್ನು ನಂದನ ಮೈ ಮುಂದೆ ನಿಂದುದು ಎಂದೇನೆ ಮುದಲಿ ಹೌದ
ನಾ 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 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ತ್ರೇ ಅಕ್ಷರದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು ಸಾಲನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಓದಿದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇ ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಗತ ಪ್ರತಿ ಆಗತ ಅದು ಹಿ ಗತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಅಂತ ಗತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಿ ಓದೋದಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರು ಅಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರು ಅಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು ಹೌದ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮೂರನೇ ಸಾಲು ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಕುಂದಿ ನಿಂದೆಚ್ಚನದು ಎಚ್ಚನದು ಬಂಟಿ ಇನ್ನಂ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಂದು ದ್ಯಂದ್ಯಂದು ನಿಂದೆಲ್ಲಂ ಅದಟಿಂ ಬಂದು ನಚ್ಚದೆ ನಿಂದಿಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋದರೆ ಕು ಕುದಿಂದಿ ಹೋದ ಕುಂದಿ ನಿಂದೆತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ತವ್ ಹಾಗೆ ಹೌದ ಈ ರೀತಿ ತಿಂದ ಮಲ್ಲ ದೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದನೇ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನು ಓ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಇದು ಶಬ್ದಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ವಿಕಟ ಕವಿ ಅಂತ ಬರೋ ಬರೋ ಒಂದು ಪರ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಿಕಟ ಕವಿ ವಿಕಟ ಕವಿ ವಿಕಟ ಕವಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗತ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿರೋಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅತಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೋಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇದು ಏನೋ ತುಟಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿರ್ ಅಂತ ಮತ್ತದಾಗಿ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಕೇಳ್ ನಿಶಾಂಗ್ರಿ ಸರಶಿಜಾತಂಗಳಂ ಕಾಣಲ್ಲ ತರದಿಂ ಸಾಗರ ಚೇಲಧಾರಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಚೇ ಚಂದದಿಂ ಎಲ್ಲ ಚಂದದಿಂ ಸಂತತಂ ತಿರುಗು ಶ್ರೀಗೆ ನಿರಂತರಂ ನೆಲೆಯನಲ್ ಸಾರ್ದಿರ್ದ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಥಿರದಿಂದ ಇರ್ದ ಕಳಿಂಗ ದೇಶದ ಎಡೆಯಂ ಸಾರ್ದೆ ಸದಾ ಆನಂದದಿಂ ಗಮಕ ವಾಚನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಕೇಳ್ ನಿಜಾಂಗ್ರಿ ಸರಶಿಜಾತಂಗಳಂ ಕಾಣಲ್ಲ ದರದಿಂ ಈ ರೀತಿ ನಿರೋಷ್ಠೆ ಬಹಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿರೋಷ್ಠಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಏನು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ